Let's go, ja, sa du ja. Vecka 14, stryktips, kupongens Maria stryktips, enligt Holmgren. Idag har vi en, en kompis här bredvid oss. Lucas Ram. Hallå. Hallå. Nej, allvarligt tänk. Eh, Aston Villa Bournemouth. Ett bottengäng mot ett annat bottengäng. Fast det ena bottengänget har varit lite det, bättre. Det, ja, det ena gänget är längre ner än det andra. Ja. Ja, det är långt ner. Vad, ja. vad tror vi om denna matchen? Kryss 2. Kryss 2. Med utgångsläge på krysset kanske. Ja. Ja, men det kör vi på. Vi har ju lagt en 256 kronors roll. Ska vi också säga till människorna där borta. Yes. Men kryss 2 kör vi ja. Crystal Palace Norwich. Ytterligare, ja, ytterligare två bottengäng. Fast ja. eh, ett av gängen har ju Adebayor som kan avgöra, eller? Uh, han kan avgöra, men om han kan avgöra på hemmaplan det är en annan fråga. Nej, kanske inte. Fast idag gör han. Okej. Okay. Säger vi. Ja, Nej, men vi, vi har ju gjort... Eh, vi kan ha utgångs ett för att folket ska veta det. Men ett kryss har vi lagt där. Så vi, vi kör på ett kryss. Match 3, Southampton Newcastle. Eh... Uh, Ytterligare ett på ett en lag, Newcastle, som inte har lyckats alls i år och ser väl ut att kanske till och med trilla ner. Ja. Tråkigt. Ja, Tråkigt. Eller? Nej. Inte så. Ingen större förlut. Men eh, så 15 går ju bättre och enligt vad vi tror och har tippat så säger vi vad då? Ett. Ett. Ett spik, ja. Vi spikar ju nästa match också, vilket är Swansea Chelsea. Vad spikar vi där då? Tyvärr en tvåa. Tyvärr en tvåa. Alexander Erbring. <laughs> What for Everton? Kanske på pappret den absolut svåraste matchen. Ja. Jag sa i föregående film som stoppades en utgångskryss. Vilket jag kanske ljög om, för vi har tippat detta tvåa. <laughs> Så därför... Gjorde jag ju kanske rätt som faktiskt också har gjort ett R-system där jag har en helgardering. Så svår är matchen. Men vi tror nu lite mer på Igal och Company och vi ska välja något av lagen för att folket ska veta vad vi tror här. Faktiskt. Ja. Men ett av tvåa. Med, utgångs, yes. med utgångskryss. Ja. Yeah. Bristol City, Sheffield Wednesday. Ett lag som jag har eh, fått in jävligt många gånger senaste veckan och som Lukas också fick in förra veckan. Därför yes, fortsätter vi på samma våg och sätter en. Tvåa. Ja, yeah, det gör vi. Enkel tvåa. Säker tvåa till och med. Ja. Kanske inte är så säker på riktigt, men jo. Ingen match är säker. Nej, du sa det. Fullham Cardiff. Kanske lika Mari som vårt för Everton. Men, vad har vi där? Jo, vi har ett av tvåa. Mm. Och med ett utgångsläge på tvåan tror jag med på. Mm. Hej Milton. Det skulle vara bra. Dåliga form på det två om jag inte har fel för mig. Ja. Eh, Fullan vann de två senaste. Eh, bra för ett mm. bottenlag kanske. Yeah. Cardiff yeah. har två vinster och två oavgjorda de senaste fyra. Hyggligt kanske för ett lag som ligger på sjunde plats. Men behöver den här tre poängen för att kunna kvala uppåt. Ja. Yeah. Match 8, Huddersfield Hall, där vi har utgångstvåa med en gardering på krysset också. Kryss 2. Yeah. Borde gå hem där. Vilket yeah. också Middlesbrough borde göra mot Preston, där vi har gjort en spikjätta. Laget ska ju faktiskt upp i Premier League nästa år. En spik. En spik, ja. Match 10, QPA och Charlton. Jävligt svår match, kanske inte enligt svenska folket. Svenska folket tror ju på en berg etta, precis som Holmgren. Men vi vill göra ett varningens finger och säga att krysset är vettigt att ha med. Absolut. Ett kryss därmed. Yes. Match 11, Reading Birmingham. Två jämna lag. Men där Reading har varit ett hemmastarkt lag egentligen säsongen igenom. Framförallt nu mot slutet. Och där faktiskt bortalaget Birmingham har en hemsk form. 
Vi har en berg i ett Ta, vänta Birmingham har bra facit mot Reading Ja, det har de, helt rätt Bra att du lägger till där också Vad är det, ja. fyra av fem minst då? Yes, yes. Men en berg ett ändå Wolves, yeah. vargarna mot Blackburn Två jämna lag, två gamla Premier League-lag Men som nu tampas i mitt sektionen i Championship Utgångs ett, som, mång, som, som många som andra kommer ha tror jag Men, vi ska ha ett kryss på det Absolut Tror den ska räcka också, för tvåan blir det inte Så ett kryss och så avslutar vi med en allsvensk match. Två lag som kommer nog vara med i det övre skiktet av säsongens slut. Men nu är vi i början. Där allting kan hända. Därför har vi ett utgångskryss. Men vi lägger favor på hemmalaget. Så ett kryss. Exakt. Där mina vänner vill jag och Lukas tacka för detta. Och vi säger skål. Fan, det stänger ju inte av sig. <laughs>